where makeup, where the 22 folks say lost the ethical support, where they can't help the very fast for support, where anchor, and also support where that Jesus Christ has put to and has your anchor in your life has been so that you have a very good gevestigd self wie is om 2017 te kan aanvat en succesvol te hanteer. Nou, vandag in die vang met my dat oor die toekomst en ons aanvat oor ongesierde boe. Ongesierde boe. Nou, ons gaan een tekstvers lees en dit is Romeina 12 vers 3. Hier is een noordig van die mens die in die stedens elke te doen is dat jy nie meer van die saam te doen as wat jy in die woord doen, maar dat jy jou gedachte staat om die goed van ons verstandig te doen, volgens die maat van geloof wat God aan kaart en die goed te doen. Nou die begin van die nieuwe jaar is altyd vir my lekker, want daar is hierdie ding van iets wat afgesluit het, jy weet, miskien was dit nou nie so goeie jaar, laas jaar nie, is afgesluit. Maar nou kan die mens hier in 2017 begin een focus op iets nie. Jy weet, en daar is hier die mystery van onbekendheid wat wat vir jou wacht is hier iets niets ervaar en beleef. En dit is wat die hiewe jaar vir my is. En dit is so op as ons jou hart en voorbereid word. Is dit nie waar nie? Nee dat jy jou hart so gefokus raak na iets wat onbekend is, maar is onbekend wat jy nie ken nie, maar jy is toch opgewonde om die onbekende te gemoed te loop. Maar nou kom die bybel, dat dan praat hy van ongeseerde bode, en in die oud testament word seerdeeg 22 keer aangehaal, en in die nieuwe testament, 17 keer, word daar gepraat op die seerdeer. Nou, die metafoor van seerdeer, wat die Jesus op saaklik gebruik, is in die negatieve sin. Wanneer nou oor praat, jy kan daar eens die tijd in gaan lees, waar Jesus nou oor praat in Matthies 16 vers 4 tot 12, Matthies 4 en Marcus 8 en Lucas 12. Maar nou kom Paulus, nou kreeg hy die selfde band is hy gebruik hy die woord seerdie en hy vergelijk dit met hoogmoed. En nou sien jy, daar is hy dat tekstwerk wat hy, wat ons daar gelees het, sê hy, dat ons nie meer moet dink van ons self as ons as ons voorstel is om te dink van ons self. Nou die definitie van hoogmoed betekent dit 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 to be brought up, the standard was unrealistically large and realistically important. Now, ons is so gemakkelijk om so van ons self te dink, even dat ek so belangrijk is, op baie terreine in ons leven, en selfs in ons familie skone, is ons geneig om te te dink, ek is die belangrijke leven. Jy weet, of dis in jou vriende kind, maar ek is die een wat meer bereik het. Of daar op jou werk, maar ek is die een wat meer te voorpas het, die kaart is die nie meer gekap het. Ons geneig. En wat sê die er doen, is, hy maak hoog groter as wat het vir my stel is om te wees. Nee, hy pof op op. En nou sê Paulus, jy moet nie ons self opof nie. Want dit is een iets wat nie by ons moet hoor nie. Want jy sê, om hoog moedig te wees, bring ons kenken in jou reis as pelgrim. Want jy sê, ons allemaal is op reis om hierdie levensdoelwitte wat God vir ons daar gestel het, te ontdek en te beleef ook die koning sien die, en een van die goed wat jou bond op hierdie reis is hoog. 
Vertrauen. Weil ihr bei mir in die Welt da seid. Und ihr alle sagt ja von ihr Leben. Das macht ja jemand, was in ihr Leben ist. Und bei ihr Menschen, was in ihr Zustand verliert. Verliert den Zustand von wie es nicht wirklich ist. Und ihr lebt in ihr Leben. Omdat hulle probeer om die heel tijd iemand in iets te wees, wat hulle nie is. En daarom, in ons nederige soeke, reis God saam met ons. God kan nie saam met die hoogmoedige mens reis met ons. Die eenvoudige rede is, wat waar daar hoogmoed is, en opgeblaas is, en die mooie afrikaanse woord, is daar nie plek vir iemand soos God en ander mense nie. Want wanneer daar hoog moet het, is wat jou oor, wat jy so opgeblaas en is jy so uitgevol, dat jy oor toegestop word, en jy hoor nie Godse stem in jou leven nie. So as jy een reis sal met God wil leef in 2017, dan moet jy die sien weeg uit jou leven uit met die naam van hoog. Maar God, as jy het succesvolle reis wil leef in 2017 in die toekomst, het jy Godse leide in jou leven nodig. En die enigste manier om God jou kan leid, is om een partner saam met jou in die reis te wees. En as jy om as een partner in die reis wil leid, het jy nodig om te luister wat hy vir jou sê, het jy nodig om te sien wanneer toe hy jou leid. Maar iemand wat opgepof is, kan nie sien en hoor nie, want al wat daar die persoon sê, is die eie ego. En ongelukkig leef ons in hierdie era, van samenleven, waar daar selfies al om jy belangrijk word, en dat ons alles en alle wat belangrijk is in ons leven, sy skuif. En eindelijk, word ons dan nie mense op een selfgevestigde, selfgebouwde eiland. Alleen mense. Ja, jy kan met jou camera staan, en so smile die wat jy wil, Maar diep in die ander kant is daar leeg van as gevolg van opgevolg. En ongelukkig waar die mens so belangrijk geraak het en onthou, weet jy wat dit gebeur al genesis? Genesis gaan nie net oor die oor die lesse van gehoorzaam met en ongehoorzaam met die nie. Genesis gaan nie oor om vir ons te gevertel dat daar hoog was van goed en voor, so dat ons hier die onderscheiding kan maak om die rechte Jesus en die rechte richting in ons levens uit te kan gaan om by die werkelijke levensdoel waarvoor God ons geskap het uit te kom kom. Maar ongelukkig, hoe groot is die mens in ons sê hoe minder lag Godse saam in sy leven. En God doet vir my en vir jou vir 2017. Om hierdie goed neer te leer, hierdie goed wat jou verwoon, om het uit jou leven te kry, so dat die septiese bonde in jou leven van hoogmoed gesond kan word, so dat God die het belangrijkste kan wees in ons leven. En een ding wat ek geleer het, toe ek op college was, en hulle het dag en nacht in ons ingevind. En dit is, as jy een suksesvolle leven wil hee, as jy een suksesvolle bediening wil hee, moet jou leven soos een fietsviel laat. Die binnenkant, wat Jesus Christus is, en vanuit daar die spierte, wat na die verskillende kante toe gaan, van die hele levensbestaan. Maar as Jesus Christus, nie die centrale punt in jou leven is, maar jy daar is, uit jou hoogmoed, of opgeblaas het, of jou belangrijkheid, is jy 
die Lehrer. Was jij die Lehrer sloeg, waar na toe God jou geloof het in 2017. Hoop is dit, kan ons een reis neem, dat die God ons nog altijd besend op die lewe. En ons sê dit so, dat ons plat breed is, genuine, unpretentious is. En dit sê Paulus in 1 Korintheus 5 vers 7, hoor wat sê hy daar so, verweide die oud sier deur, so dat jylle liewe deur gaan, soos jylle in die dag ongesierde brood is. Want ook ons vanslag, Christus is geslag. God mooi ons, vanuit die tijd, oud is die mens self ook in die liewe teste, dat ek en jy, altyd bewus moet wees om sla te raak van sier deeg in ons levens. Want sier deeg skep een verkeerde beeld van jou as mens. En as ons dit kan doen, is om gefokus te wees op dit wat God my en jou voor bestem het, ook vir 2017. En daarom sê ek, dat ons altyd nede, flatbrede, dis wat die Engel daar gesê, en toe in die sal, vers 7, flatbrede, sal wees. Al lyk jy die dag so goed as iemand anders doen, en God so ook, as jy die beste. So ek nooi jou, van 2017, dat hierdie jaar die dag sal wees, in een nederige, in een nederige reis sal met God sal reis so dat God die ware potentiaal wat hy in jou gesit het, kan uitdel en dit kan gebruik, en nie die selwe die, 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 die valse self, want die valse self, kan God nie gebruik nie, en wil hy nie gebruik nie, en ek wil afsluit met die sien Nou, my mentor, ek moet om toch een dag vir die mense te kom voer. Hy is daar in Johannesburg, hy is die professor van die college daarvoor. Nou, hy was die oud, wat nou vir ons geleer het, hoe om te projek en die projek om elkaar te sit, en nie met die basis te dinge. Maar hy het die snakke manier gehad. Hy sal nou, hy sal nou so staan, en hy sal hy sê, Jezus, my God is groot. En so het hy gepleeg, maar weet jy wat hy dan gegeen? En hy het een weldige inpak in mens' levens gehad, maar dat is jy nie, dit is wie hy is. Maar nou kom ons ook eens, maar ek was nog nie, ek het nog gelukkig, want ek was in die kerk, so ek my van die begin af weg gehad, ja, vir baie mooi met die. Maar, daar kom die ook eens in ons laatste jaar, en dan moet ons nou, dat ons hierdie goeie vrie wat is gehad, Ja, ons het twee vrienden, dit is gaan, dan moet ons een hele goeie voorbereid waar dan die professor en die ouders nou sit en dit sê, maar goed, jy kan, jy kan dan met elkaar te kom. Maar nou kom, van die ouders, en sê, oh, my god. En net al het werk van die, hoe kom? Want wat het ek gesê, God het ons nie geloof om iemand anders te wees, as wat hy nou geloof het, met jou zwakhede en jou sterkheid, En dis wat ek vir julle wil sê, moet nie probeer om iemand anders nie te wees nie. Wees jouself in 2017, so dat in 2017 die metafoon van wat sê jy teg in jou leven kan, verweide kan word, so dat jy die ware ding is vir dit in Godse reken nie. Dis my boodskap, my gebed in die jou in 2017. Heere, baie dankie, dat jy ons baas kie en op ons wees, om nie te wees nie. En ek wil bid vir ook met jy, dat jy ons sal help om genuine mense te wees.
and it and it genuine and rice from Sweden and some food was he so good in the leader. But they could only in the end to do that soon. And to see the rice so open. And it's so fierce. So that all of us can be free. So that we can all make a mess to live and to work in our own life. And that's what he told us in the story in the year. Well, I can know that in the good time in the good time of God that everyone of us has to do it. And I thank you.